，是我思虑不周了。韩少军孤身一人待在花园，他心里一定不好受。那应该没有，他心里只想着龙骨。嗯你早些歇息，过几日我再来看你。好。少军，丹公主，我刚才看到韩少军离开，好像有点不太开心。完了，他不会都听到了？那肯定吃醋了呗。哎，想当初啊，你摔断胳膊、摔断腿的时候，都没见裴思雨来看我过。哦，你现在只不过是小小的脱臼，哈。那是师生情谊，师生情谊。三公主是担心韩某与玄虎勾结，互通信件。我我说是竹筒先动了手，你能信吗？三公主说笑了。不影儿，我今天是来办正事儿，你把眼睛闭上韩某最近是做了什么事，惹三公主不悦，想要除之而后快？不是，这不是一想你。我倒是希望你是来杀我的。你说什么？我现在无心与你玩闹。不是，我觉得你这两天心情不太好，不会是因为我吧？不是，这胸围跟腰围怎么量啊？我想着要杀他，他就天真无邪，对我投怀送抱。行了，没事了，忙吧。哥，让给你。我患有心疾，吃不了辣。啊，没事，我爱吃辣，我能吃辣。还好我准备了鸳鸯锅。你看这红汤和白汤，明明不能相容，步调不一，却非要放在一个锅里。你喜欢吃辣？整锅都是红汤，岂不更好？整锅都是红汤，你不就不能吃了？再说了，火锅就是要大家一起吃才有意思啊！所谓求同存异，谁说立场不同就不能融洽了？鸳鸯锅就是要红汤跟白汤在一起，少了哪一个都不行。少了哪一个都不行。你快点吃吧，你要是再不吃，可就没有了。我知道了，你想喝酒对不对？我准备好了，果子露。我知道有心机不能喝酒，所以这种果子露酒精度低，不会醉的。今天日子特殊，我也叫略饮薄酒。靳少君。好。韩某敬三公主。真是没想到，他
还能坐下来跟你好好喝一杯酒。我再敬你，感谢你饶了陈丽。干。你放心，有我在，绝对不会看人气死的，一定会出现奇迹。没有奇迹，我也会创造奇迹。其实我已经找到了治病的方法了，可我不想那么做。三公主对韩某当真没有半点防备。芊芊，听说你最近勤勉了不少。当然，我最近真是非常听话，谨小慎微，特别的乖，生怕闯祸。听说你的府上倒是添了不少的乐人，怎么，最近贪玩不少？难道你忘了你是一城郡主了吗？母亲教训的是，女儿知错了。不不不不，母亲，你真的是误会二姐了，是韩硕把所有人送到二姐那儿去的，二姐真的什么都不知道。好了，我知道你们姐妹情深，你就不要再替她开脱了。禀报城主，对于少城主着考一事，我有一个建议，不知当讲不当讲？哦，说来听听。我花园城向来是女子当家，连思君一职也是由女子担任，而少城主是城主的继承人。更是文韬武略，缺一不可。但是这么多年以来，对于少城主的选拔，却只有文事和策论。城主，何不让各位郡主，也参加武士？武士，二郡主和三公主武功卓绝，尤其是三公主，更是身手不凡。在花园，她陈芊芊敢称第二，就没人敢称第一。该不是所有人都觉得我高考无望了吧？为了我单加了个体育加分项，林七怎么可能会这么好心？二郡主陈楚楚，非城主亲生。陈楚楚非城主所生，陈圆圆又身患残疾，那花园城的继承人就只剩下陈芊芊一人了。只要我们毒杀陈芊芊，城主必定拿出龙骨相救。我们趁机夺下龙骨，您的心急就可以治愈了。